வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சரில் கேட்சி மெமரியை பற்றி கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நான் சொல்ல போகிற கான்செப்ட் போன வீடியோவில் எல்லா வீடியோலையும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது தான் இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து நீங்கள் ப்ராசஸர் வந்து அந்த கேட்சி மெமரிலேருந்து எடுக்குமா இல்லை மெயின் மெமரிலேருந்து எடுக்குமா அதுதான் ஒரு பிக் டீலாக இருக்கும் அதாவது இப்போ ப்ராசஸர் வந்து கேட்சிலேருந்து எடுத்தால் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அதோட கொஞ்சம் டைம் ஆக்கணும்னா உங்களுக்கு கேட்சில் இல்லைன்னா உங்களுக்கு மெயின் மெமரி அதாவது ரேம்லேருந்து எடுக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த மெயின் மெமரியும் கேட்சியும் நம்ம இப்போ என்ன ரிலேஷன்ட்டு பார்ப்போம் அதாவது இப்போ வந்து இப்போ ஒரு ப்ராசஸர் வந்து இப்போ ஒரு நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறோன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேட்சியில் இருக்குமா பார்க்கும் கேட்சியில் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து மெயின் மெமரியில் போய் பார்க்கும் மெயின் மெமரியில் போய் பார்த்து அந்த மெயின் மெமரிலேயும் இல்லைன்னா தான் உங்களுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் போவோம் அந்த கதையை லேட்டாக பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மெயின் மெமரியில் இருக்குது மெயின் மெமரியில் இருக்கிறதுனால அது வந்து டேரெக்டாக உங்களுக்கு ப்ராசஸருக்கு வந்துடாது அது வந்து மெமரி மெயின் மெமரியில் அந்த அட்ரஸ் இருந்ததுன்னா அது வந்து உங்களுக்கு கேட்சியில் மேப் ஆகும் அந்த மேப் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ராசஸ் இருக்கிறோம் ஏன் இந்த கேட்சிக்கு மேப் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அடுத்த வாட்டி அதே அப்ளிகேஷனும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு திருப்பி அதே ஸ்பீட் இருக்கணும் அப்போது அடுத்த வாட்டி ஓப்பன் பண்ணும் அது வந்து கேட்சிலேருந்து எடுக்கும் திருப்பி மெயின் மெமரிலேருந்து எடுக்கக்கூடாதுல்ல அந்த இதை ஓவர் கம் பண்ணுறது தான் அது தெரியாது கேட்சிக்கு மேப் பண்ணுது இந்த மெயின் மெமரிலேருந்து கேட்சிக்கு மேப் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் மேப்பிங் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறாங்க அதாவது மெயின் மெமரியில் இருக்கிற அட்ரஸ் வந்து கேட்சிக்கு மேப் பண்ணுறது அதாவது கேட்சியில் இல்லாத டைமில் மெயின் மெமரியில் போய் பார்க்குறோம் அப்போ அந்த மெயின் மெமரி அட்ரஸ் வந்து கேட்சிக்கு மேப் பண்ணுறது வந்து மேப்பிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த மேப்பிங் ஃபங்க்ஷன் நடக்குது சரி இப்போ வந்து இப்போ ஒரு விஎல்சி மீடியா பிளேயர் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அது வந்து ஐநூறு லைன் அதாவது ஐநூறு இருக்கு தேவைப்படுது அட்ரஸ்ஸு ஐநூறு தேவைப்படுதுன்னா இப்போ கேட்சி வந்து சைஸ் பார்த்திங்கன்னா இரநூறு இருந்து வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இரநூறு தான் கேட்சி சைஸ்னா உங்களுக்கு அந்த ஐநூறையும் எப்படி இந்த மெயின் மெமரிலேருந்து எடுத்து வந்து கேட்சியில் மொத்தமாக வைக்க முடியும் கண்டிப்பாக முடியாது ஏன்னா கேட்சியோட சைஸே இரநூறு தான் அந்த விஎல்சி மீடியா வந்து பிள்ளையர் வந்து ஐநூறு அந்த ஐநூறு இதில் வந்து உங்களுக்கு இதில் ஸ்டோர் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்போ தான் அந்த ஸ்வாப்பிங் கான்செப்ட் வரும் இந்த ஸ்வாப்பிங் கான்செப்ட் எதுக்கு வருது பார்த்திங்கன்னா அதாவது இப்போ வந்து ஒரு ஒரு லிட்டர் பாட்டில் இருக்குன்னா அந்த ஒரு லிட்டர் பாட்டிலில் ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்ம வந்து இன்னொரு ரெண்டு பாட்டில் இருக்குது ஒரு லிட்டர் பாட்டில் அந்த ஒரு லிட்டர் பாட்டிலில் ஃபஸ்ட்டு அரை அரைது ஃபில் பண்ணிடுறோம் திருப்பி அரைது ஃபில் பண்ணுறது வந்து நம்ம இப்போ ஐநூறு பாட்டிலில் அந்த அறையை இந்த ஒரு லிட்டர் பாட்டிலில் மொத்தமாக ஓடிட்டு ஒரே பாட்டிலாக ஒரு லிட்டர் காமிப்போம் அந்த ஒரு லிட்டர் அந்த ஸ்வாப் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அதுதான் அந்த ஸ்வாப்பிங் கான்செப்ட் அதாவது எப்படின்னா இப்போ வந்து இப்போ கேட்சியில் சொல்லியிருந்தால் இரநூறு தான் இருக்குது இரநூறு தான் இருக்குன்னா அதில் ஐநூறு இருக்குது ஐநூறு வந்து இப்போ அந்த இரநூறில் நம்மளுக்கு ரொம்ப லீஸ்ட்டாக எது ரொம்ப யூஸ் ஆகாமல் இருக்குது அந்த இதை நான் ஸ்வாப் பண்ணி மெயின் மெமரிக்கு தள்ளிட்டு இல்லை கேட்சி விட்டு வெளியே போச்சுட்டு நம்மளுக்கு தேவைப்படுறதுலாம் அந்த ஐநூறு எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி பண்ணி வச்சுக்கோம் இதுதான் அந்த கேட்சியோட இது இதுதான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்கா அர்த்தம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க கேட்சியில் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்கா அர்த்தம் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்வாப்பிங் கான்செப்ட் தான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்கா அர்த்தம்ட்டு கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சரில் சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்வாப்பிங் கான்செப்ட்டு சொல்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஓஎஸ் அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் தான் ஸ்வாப்பிங் கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க அதாவது இதில் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்கா அர்த்தம் அதாவது உங்களுக்கு கேட்சியில் இடம் பற்றாட்டி உங்களுக்கு வந்து அந்த லீஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணது லீஸ்ட்டு ஆசஸ் ரிசோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு த வெளியே போச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த தேவைப்படுற அந்த ஐநூறு இதை உங்களுக்கு கேட்சியில் ஏற்றி வைக்கும் இதுதான் அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்கா அர்த்தமோட மீனிங் இப்போ வந்து ஒரு ப்ராசஸர் வந்து கேட்சியில் நம்மளுக்கு ரிக்வஸ்ட் பண்ணுதுன்னா அப்போ வந்து அது வந்து கேட்சி ஹிட்டு இது வந்து கேட்சியில் இருந்ததுன்னா அந்த ரிக்வஸ்ட்டு இதே இது அந்த ப்ராசஸ் ரிக்வஸ்ட் பண்ணும்போது கேட்சியில் நீங்கள் அந்த தேடுற அப்ளிகேஷன் இல்லைன்னா அது வந்து கேட்சி மிஸ் இதுதான் கேட்சி ஹிட்டு கேட்சி மிஸ்ஸுக்கான அர்த்தம் இப்போது இந்த ப்ராசஸர் வந்து கேட்சிக்கு வந்து ரீட் ரைட் அப்படின்ட்டு ரெண்டு இது இருக்குது ரீட் ரீட் ஹிட் ரைட் ஹிட் அப்படின்ட்டு இருக்குது
அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து அந்த கேட்சில் அந்த அட்ரெஸ்ஸு நம்மளுக்கு ஃபெச் ஆகி வந்ததில் அந்த அட்ரெஸ்ஸை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணும் அதாவது நம்ம கொடுத்த ப்ரோக்ராமு அந்த ரிசல்ட்டை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தோம் சேவ் பண்ணோம்ல அது வந்து அந்த ரைட் பண்ணும் அந்த கேட்சியில் அந்த அட்ரெஸ்ஸை ரைட் பண்ணுறது தான் ரைட் ஹிட் அதுதான் அந்த கேட்சியில் ரைட் பண்ணுறது இதுதான் நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் ரைட் ஹிட்டுக்கு அதாவது நீங்கள் ரைட் ஹிட்னால் என்னென்னு சொல்லணும்னா நீங்கள் வந்து கேட்சியில் வந்து அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி ரைட் ஹிட்னால் ரீட் ஹிட்னால் கேட்சிலேருந்து நம்ம ரீட் பண்ணி அந்த அந்த இன்ஸ்ட் அட்ரெஸ்ஸை நம்ம கெட் பண்ணுறது தான் ரீட் ஹிட்டு இப்போ வந்து இந்த ரைட்டை ஹிட்டு சொன்னல அந்த ரைட் ஆப்ரேஷன் வந்து டூ டைப்ஸாக பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் கேட்சியில் அதாவது ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்ன பார்த்திங்கன்னா ரைட் த்ரூ ப்ரோட்டோக்கால் செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ரைட் பேக் ப்ரோட்டோக்கால் இல்லைனா ரைட் காப்பி பேக் ப்ரோட்டோக்கால் இந்த ரெண்டு இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து ரைட் த்ரூ ப்ரோட்டோக்கால்லாம் என்னென்னு சொல்கிறேன் ரைட் த்ரூ ப்ரோட்டோக்கால் ப்ரோட்டோக்கால் அப்படின்னு என்ன பார்த்திங்கன்னா அது வந்து இப்போது நான் சொன்னது தான் அதாவது இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு இது ப்ரோக்ராம் நீங்கள் ஆன் பண்ணுறீங்கன்னா அப்போ வந்து ரீட் ஹிட் நடக்கும் அந்த ப்ரோக்ராம் வெளியே வர நம்ம எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்போதாவது மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி சேவோ ஏதாவது கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரைட் ஹிட் நடக்கும் கேட்சியில் அந்த மாதிரி கேட்சியில் அப்டேட் ஆகும்போது அந்த ரைட் ஹிட் அப்போ அந்த கேட்சி அட்ரெஸ் வந்து அப்டேட் ஆகும் அந்த அப்டேட் ஆகும்போது கேட்சி அட்ரெஸும் சரி மெயின் மெமரி அட்ரெஸும் அதாவது மெயின் மெமரி தான் உங்களுக்கு ஃபா மேப் பண்ணி கொடுக்கும் கேட்சிக்கு அந்த அப்ளிகேஷனோட அட்ரெஸ்ஸை அந்த அதே டைமில் இந்த மெயின் மெமரி அட்ரெஸும் அந்த கேட்சி அட்ரெஸுக்கும் சேம் டைமில் அப்டேட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் கொடுக்குற சேவ் வந்து ரெண்டு இதில் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும்னா நம்ம சேவ் பண்ணுறது வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் சேவ் பண்ணிட்டு அதுலேயும் சேவ் பண்ணணும் இப்போ சி ட்ரைவில் சேவ் பண்ணிட்டு டி ட்ரைவ்லேயும் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நான் அந்த மாதிரி இப்போது அட்ட டைமில் உங்களுக்கு நீங்கள் அப்டேட் பண்ணும்போது ரைட் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கேட்சிலையும் ரைட் ஆகணும் இந்த மெயின் மெமரிலையும் ரைட் ஆகும் அதுதான் கேட்சி த்ரூ ப்ரோட்டோக்கால் இப்போ அடுத்தது ரைட் பேக் ப்ரோட்டோக்கால் அப்படின்னு என்ன பார்த்திங்கன்னா அது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு டர்ட்டி பிட் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு கேட்சியில் ஒன்று உருவாக்கும் அது வந்து என்னென்னா வேறு எதுவும் இல்லை அதாவது இப்போது வந்து நீங்கள் அதே தான் பண்ணுறீங்க ஒரு சேவ் பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து வெறும் கேட்சியில் மட்டும் ஸ்டோர் ஆகுறது கேட்சியில் தான் நம்மளுக்கு ஸ்டோர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அது மெயின் மெமரிக்கு நம்ம ஸ்டோர் லேட்டாக அப்புறமா பண்ணிக்கலாம் தேவைப்படும் போது மெயின் மெமரியில் நம்ம அந்த அப்டேட்டை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது அதுதான் அந்த ரைட் பேக் ப்ரோட்டோக்கால் அர்த்துக்கு மீனிங்கு இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு ஆன்லைனில் நீங்கள் ஒரு குவிஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆன்லைனில் ஆன்லைனில் நீங்கள் ஒரு குவிஸ் ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணும்போது அப்போது வந்து நீங்கள் ஒரு பத்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா அதில் அஞ்சு கொஸ்டின் தெரியுது ஆறாவது கொஸ்டின் தெரியல மீதி நாலு தெரியுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆறாவது கொஸ்டின் வந்து கடைசியில் நீங்கள் ரீகால் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃப்ளாக்கிட்ட ஒரு பட்டன் இருக்கும் அந்த ஏதாவது ரீகால்ட்டு ஏதாவது ஒரு பட்டன் இருக்கும் அந்த முக்கால்வாசி இதில் நீங்கள் ஃப்ளாக் பார்த்துருக்கலாம் ஃப்ளாக் ஷேப்பில் ஒரு சிம்பிள் ஒன்று இருக்கும் அது நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கடைசியில் இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் பெண்டிங் இருக்குது காமிக்கும் உடனே நீங்கள் அந்த கொஸ்டின் டைம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த கொஸ்டினை போய் கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த இதில் அட்டன் பண்ணாத கொஸ்டினோ அதெல்லாம் வரும் அந்த மாதிரி தான் இதுவும் அதாவது நீங்கள் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் மெயின் மெமரியில் கொடுத்துக்கலாம் அந்த ரைட் ஆப்ரேஷனை அப்படி இல்லைன்னா கேட்சிலே வச்சுக்கலாம் அதாவது அந்த இது வந்து எப்படி ப்ரொடெக்ட் ஆகணும் அந்த டெட் பிட் டர்ட்டி பிட் அந்த டர்ட்டி பிட்டால் தான் இது நடக்குது இந்த டர்ட்டி பிட் தான் உங்களுக்கு இந்த கேட்சி மெமரியை விட்டு நம்மளுக்கு தேவைனா மெயின் மெமரியில் அந்த அப்டேட்டை கொடுத்துக்கலாம் அதாவது ரைட் ஆப்ரேஷனை அதுதான் இந்த ரைட் பேக் ப்ரோட்டோக்காலோட மீனிங்கு இப்போ வந்து பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆல்காரதமுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்கள் அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது க சிபியூ ரெஃபரன்ஸு கேட்சி எல்ஆர்யூ அப்படின்ட்டு இருக்கும் சிபியூ ரெஃபரன்ஸ்னு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராசஸர் நம்மளுக்கு ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறது தான் ப்ராசஸர் நம்ம ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறது அதாவது இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஏ ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஏ கீழே மிஸ்ஸு டெழுதிருக்கு மிஸ்ஸுனா என்னென்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே கேட்சில் இல்லை அதனால் அவங்களுக்கு அந்த மெயின் மெமரிலேருந்து எடுத்து வந்து உங்களுக்கு கேட்சில்
அதனால் உங்களுக்கு இப்போது எது வெளியே போகுது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பி வெளியே போகுது ஏன் பி வெளியே போகுதுன்னா உங்களுக்கு பி தான் லீஸ்ட் ஆசஸாக இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு பி வெளியே போயிடுது அப்புறம் உங்களுக்கு இ உள்ளே வருது இப்போது திருப்பி ஏ வருது ஏ ஹிட் ஆகுதுனால ஏ மேலே வருது அதுக்கப்புறம் டி பாருங்க டி வந்து திருப்பி உங்களுக்கு டி ஆக்கனை இருக்குது டி ஹிட் ஆகுதுனால டி திருப்பி உங்களுக்கு ரீசண்ட் ஆக்சஸ்னால உங்களுக்கு மேலே வந்துடுது இந்த இப்போ சி திருப்பி ஹிட் ஆகுது சி உங்களுக்கு மேலே வந்துடுது இப்போ எஃப் வருது எஃப் மிஸ் ஆகிடுது எஃப் மிஸ் ஆகுதுனால எஃப் ஆட் ஆகணும் எது வெளியே போகணும் பாருங்கள் எது வெளியே போகணும்னா இ போகுது இ ஏன்னா இ ரொம்ப லீஸ்ட் ரிசோர்ஸ் ஆக்சஸாக இருக்குது அதாவது இந்த லீஸ்ட் இது எப்படி உங்களுக்கு லீஸ்ட் ரீசெண்ட்லி யூஸ் எப்படி நீங்கள் பார்ப்பாங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாரையும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆல்காரதம் இந்த ஆல்காரதம் பேர் இந்த லீஸ்ட் ரீசெண்ட்லி யூஸ் ஆல்காரதம் எல்லாரையும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆல்காரதம் அந்த ஆல்காரதம் படி தான் இந்த இந்த ஸ்வாப்பிங்லாம் மூவ் ஆயிடுது இப்போ இ போச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ எஃப் உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ் ஆயிருக்கு இப்போது வந்து உங்களுக்கு ஹிட் ரேஷியோ அப்படி எப்படி இருக்குன்னா ஹிட் ரேஷியோன்னு என்னென்னா உங்களுக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ ஹிட் பர்சன்ட் நடந்திருக்கு அப்படி பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் அதாவது அந்த சைஸு அந்த டோட்டல் வேரியபிள் ஏ பி சி டி இருக்கு அந்த ஃபோர் டிவைடட் பை டென் டென் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்பர் ஆஃப் அந்த பிளாக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்து டென் இருக்குது அதாவது ஹிட்டு மிஸ்ஸு நடந்து அந்த நம்ம ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணி கடைசியாக அந்த பிளாக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் 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 அது ஃபோர் டிவைடட் பை டென் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இதுதான் அந்த ஹிட் ரேஷியோட உங்களுக்கு ரேஞ்சு இப்போது இதுதான் உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆல்காரதமுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம்மு இப்போது இதுதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த கேட்சி மெமரியை பற்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்ஸ்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரிங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நன்றி அடுத்த வீடிய